என் உயிரின் உயிரானவர்களே எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் வாழ்க்கை எவ்வளோதான் திக்கு முகடுக்கு திக்கு முக்க ஆட வச்சாலும் சாயப்பாவை நம்ம நெஞ்சில் நிறுத்தி நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப சிறப்பான ஒரு இடத்துக்கு போய் சேரும் இங்கே நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த உலகம் ரொம்ப வேகமாக போகிற மாதிரி ஃபீல் ஆனால் இந்த உலகம் வேகமாகலாம் போகல நம்ம தாத்தா பாட்டி எப்படி வாழ்ந்தாங்களோ அந்த காலத்தில் என்ன மணி நேரங்களோ அதே தான் அவங்களுடைய தாத்தா பாட்டி எப்படி இருந்தாங்களோ எந்த மணி நேரமோ அதே தான் இப்போயும் அப்படி தான் இனி வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனும் அப்படி தான் ஆனால் ஒரு விதமான இருக்கம் இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கு மன இருக்கம் சீக்கிரம் வாழணும் சீக்கிரம் சாதிக்கணும் சீக்கிரம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சீக்கிரம் வீடு வாங்கணும் சீக்கிரம் வந்து கார் வாங்கணும் பங்களா வாங்கணும் சீக்கிரம் புகழ் அடையணும் நம்ம பெரிய ஆள் ஆகணும் இது மாதிரியான மன இருக்கங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா மனுஷனுக்கும் வந்திருக்க எல்லா மனுஷனுக்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சீக்கிரமாக பணக்காரர் ஆவது எப்படி இதை நிறைய புக்கு போட்டு அந்த புக்கை போட்டவங்க எல்லாம் பணக்காரர் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கூட்டங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு சீக்கிரமாக பணக்காரர் ஆவது எப்படி உடைச்சா பணக்காரர் ஆகிடலாம் உடைச்சும் ஆக முடியலையா அப்போ சரியாக உழைக்கல எட்டு மணி நேரம் இருக்கிறத பயன் முழுசாக பயன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம டார்கெட் ரீச் ஆகிருக்கணும் ரீச் ஆகலைன்னா எட்டு மணி நேரம் உழைக்கலைன்னு அர்த்தம் எல்லோரும் வேலைக்கு போகிறாங்க நானும் வேலைக்கு போகிறேன் அது செட் ஆகாது நான் ஒரு இலக்கை நோக்கி வேலைக்கு போகிறேன் அறிவும் வளரணும் ஆளும் வளரணும் என் வருமானமும் வளரணும் என் குடும்பமும் வளரணும் நம்ம எதில் இன்வால்மெண்ட்டோடு இருக்கிறோமோ அந்த விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையுது எல்லாரும் வேலைக்கு போகிறாங்க நானும் வேலைக்கு போகிறேன் எல்லோரும் சம்பாதிக்கிறாங்க நானும் சம்பாதிக்கிறேன் ஆனால் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் ஆகிறாங்க நம்ம சக்ஸஸ் ஆகிறோமா ஒருத்தவங்களை பார்த்து இன்னொருத்தவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது ஒருத்தவங்க எங்கே போகிறாங்கன்னே தெரியாது அவங்க பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணுறது கடைசியில் அவங்க போகிற இடம் ஒரு மோசமான இடமா இருந்தால் அங்கே போய் நம்மளும் போய் விழுந்துடுது இப்படி தான் எந்த மனுஷன் எங்கே போகிறாங்கன்னே தெரியாது அவங்களே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்போ அந்த வழியாக இருந்தானே போகணும் அவங்க தான் போகிறாங்க வா கேட்கறது கிடையாது எப்போ எங்கேப்பா போகிறேன்னா கேட்டால் தெரியும் ஏன்னா அவனுக்கே தெரியாது எங்கே போகிறேன் எங்கோ அவர் போகிறாருங்க நானும் போகிறேங்க அவர் இங்கே ஏன் போகிறாரு அவர் போகிறாருங்க நானும் எங்கே போகிறேன் எப்படி தான் எல்லா மனிதர்களும் போயிட்டே இருக்காங்க யோசித்து பார்க்குறவன் ஜெயிக்கிறான் யோசிக்காமல் ட்ராவல் பண்ணுறவ தோக்குறான் எல்லோரும் உழைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நம்மளும் உழைக்கிறோம் எல்லோரும் அப்படி தான் அது அந்த ரோட்டில் தான் இப்போ போகிறாங்க நானும் போகிறேன் எல்லோரும் சாப்பிட்றாங்க நானும் சாப்பிட்றேன் எல்லோரும் படிக்கிறாங்க நானும் படிக்கிறேன் நம்ம நின்று நிதானமாக யோசிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இங்கே தான் போடுமா இதை தான் படிக்கணுமா இதை தான் செய்யணுமா ஸோ நம்ம வாழ்க்கையை நாமளே வந்து வாழ வேண்டிய இடத்துல நம்ம இல்லாமல் அடுத்தவங்களுக்காக 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 இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து 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 சாதிச்சதை விட துன்பப்பட்டது தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஒரு மனுஷன் அங்கே தான் புலம்புறான் எல்லாருமாதிரி தான் நான் இருந்தேன் எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த பிரச்சனை 
எல்லாரும் மாதிரி உன்னை யார் இருக்க சொன்ன அதனால தான் பிரச்சனை நம்ம வீடு மூணாவது தெருவில் ரெண்டாவது வீடு அப்படின்னா நம்ம அடுத்தவன் நாலாவது தெருவில் இருக்கிற நாலாவது வீட்டுக்கு போனால் என்ன ஆகும் டோர் லாக்கு தான் ஆகும் அதை உடைச்சிட்டு போக முடியாது உடைச்சிட்டு போனால் அது பேர் திருட அப்போ இது மாதிரி தான் நம்ம போயிட்டுருக்குறோம் நம்ம வீட்டுக்கு போகாமல் நம்மளுடைய பாதையில் நம்ம நடக்காமல் அடுத்தவங்க வீட்டுக்கும் அடுத்தவங்க பாதையில் அடுத்தவங்களோட வாழ்க்கை முறையை என்னவோ அதை அப்படியே எடுத்து எடுத்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் அங்கே தான் ஒரு மனுஷ தோத்து போகிறான் அப்போ தான் அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் பிரச்சனைகள்லாம் வருது கஷ்டம் துன்பம் துயரம் அது இது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அது விடுங்க அப்போ இதில் இருந்து எப்படி மீண்டு வர்றது நம்ம இது வரைக்கும் போன பாதை எல்லாமே தப்பு ஐயோ இவ்வளோ வருஷம் வாழ்ந்துட்டேனே இப்போ தப்பா ஏஸ் தப்பு தான் பரவாயில்ல இன்னும் வாழ தானே போகிறோம் இன்னும் வாழ்க்கை இருக்கு இல்லை வாழ்க்கை முடிஞ்சிடுச்சா வாழ்க்கை இன்னோட முடிஞ்சிடுச்சா நாளைக்கு சூரியன் வராதா சந்திரன் வராதா நாளைக்கு பூமி சுத்தாதா நாளைக்கு காற்று வராதா தண்ணி வராதா சாப்பிட முடியாதா எந்த மனிதர்கள் இருக்க மாட்டாங்களே இருப்பாங்கல்ல அப்புறம் என்ன பயம் இல்லை இவ்வளோ நாள் வந்தாச்சு இது எப்படி விடுறதுன்னு தெரியல அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் விடவும் மாட்டீங்க வாழவும் மாட்டீங்க வளரவும் மாட்டீங்க என்னடா இப்படி பேசுகிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் நானும் அப்படி தான் சில விஷயங்களை எப்படி விடுறது நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எப்படி விடுறது அதில் யோசித்தோம் யோசிக்கும் போது தான் அட்டி மேலே அட்டி இட்டி மேலே இட்டி எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க கொஞ்ச நாள் வந்து பிஸ்னஸை நிறுத்திட்டு ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போ அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய அனுபவத்தை கற்றுட்டு கொஞ்சம் நாட்களுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன ஆகிட போகுது அப்படி நம்ம என்ன சொன்னோம் இல்லை இல்லை விட முடியாது அது எப்படி விட முடியும் வீட்டாங்கன்னா நாளைக்கு நாலு பேர் கேட்பாங்கல்ல என்னப்பா பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் என்னோட பேரை பிஸ்னஸ் பண்ண அதுக்கப்புறம் வந்து டோட்டலாக இப்போது வேலைக்கு போகிறியே அப்போது இந்த மாதிரி நமக்கு ஒன்று ஒரு ஒரு மாதிரி நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் இல்லை இல்லை இவ்வளோ நாள் எப்படிங்க விட முடியும் இவ்வளோ நாள் எப்படிங்க விட முடியும்னா என்ன செய்ய முடியும் அப்போ அது விட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிருந்துருக்கலாம் விடவே முடியல கடைசி வரைக்கும் சில மனிதர்கள் வீராப்புக்காக செய்ய வேண்டிய அனைத்து காரியங்களும் வாழ்க்கையில் பெரிய பூஜ்யத்தை தான் கொடுக்குது பூஜ்யத்துக்கு பக்கத்தில் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நம்பர் இருந்தால் தான் ஒன்றுமே இல்லைனா அது வெறும் பூஜ்யம் அதை வச்சு என்ன பண்ணுறது ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று இருந்தால் கூட ஓகே அது ஒன்றுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது இல்லையா முன் முன்னாடி இருந்தால் ரொம்ப வேல்யூ பின்னாடி இருந்தால் கொஞ்சமாவது வேல்யூ ஆனால் எதுவுமே இல்லாமல் வேல்யூவாக ஜீரோவாக நிற்கிறோம் வாழ்க்கையில் நிறைய மனுஷங்க ஜீரோவாக தான் நிற்கிறாங்க அந்த ஜீரோவுக்கு காரணம் யாருன்னா நீங்கள் தான் அந்த ஜீரோவுக்கு பக்கத்தில் இந்த பக்கமும் ஒன்று போடலாம் அந்த பக்கமும் ஒன்று போடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும் ஏதாவது சாதிக்கணும் அது நமக்கு பிடிச்சதாக இருக்கணும் நம்ம இப்படியே வந்து எவ்வளோ நாள் தான் வந்து வண்டி ஓட்ட முடியும் இது வரைக்கும் ஓட்டின வண்டியெல்லாம் போதும் எல்லாமே தப்பு தப்பாக போயிடுச்சு ஸோ இனிமேலாவது நாம் கரெக்டாக இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸை பண்ணியிருக்கோமோ அத்தனை மிஸ்டேக்ஸையும் பண்ணக்கூடாது அந்த மிஸ்டேக்கில் இருந்து திருத்திக்கணும் இது எல்லாம் ஒரு மனுஷன் இது எல்லாம் ஒரு மனுஷன் தொடர்ந்து அவ தன்னை பத்தி ஒரு விதமான ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இங்க ஆராய்ச்சி பண்றோம் இங்க எப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சி பண்றோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில தோத்து போகணும் எப்படி தோத்து போறது எப்படி வந்து வாழ்க்கையில வந்து டோட்டலா இல்லாம ஆக்குறது இதை பத்தி மட்டும்தான் இங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னா இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ண நீங்க கேட்கலாம் ஆனா நீங்க ஆராய்ச்சி பண்றீங்க எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணுறீங்க வாழ்க்கையில் துக்கத்தை பற்றியே நினைக்கிறீங்க தோல்வியை பற்றியே நினைக்கிறீங்க உங்களால் முடியாதுன்றதில் ஒத்துக்கிறீங்க அப்போ ஆராய்ச்சின்றது எப்படி ஆராய்ச்சி எதை பற்றி நினைக்கிறீங்களோ அதான் ஆராய்ச்சி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வருதுன்னா அடுத்த பத்து மணி நேரத்துக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஸோ ஆராய்ச்சியில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்படி தோக்குறது அப்படின்றத தான் ஆராய்ச்சி மேலே ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்றவன் வீட்டில் உட்கார மாட்டான் எங்கேயுமே தேங்கி நிற்க மாட்டான் போய்கிட்டே இருப்பான் நதி மாதிரி ஓடிக்கொண்டே இரு ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு சாதாரண விஷயங்கள் வந்துருச்சுன்னா உடனே நம்ம வந்து பயங்கரமாக பதட்டம் 
ஏன் பார்த்துட்டோம் ஐயோ என்ன ஆயிடுச்சோ தெரியல என்ன ஆகிட போது ஆன் ஆகிட்டு போகுது என்னைக்கு நீங்கள் ஆன ஆகிட்டு போது பரவாயில்ல எடுத்து வைக்கிற காரியங்கள் இனிமே கரெக்டாக இருக்கும் அதில் எந்த வழி வந்தாலும் நான் அதை பொருட்படுத்த போகிறது இல்லை அப்படின்ற ஒரு தாட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வெற்றி நட போட்டு பாருங்கள் கம்பீரமாக போட்டு பாருங்கள் அப்போ எவ்வளோ தோத்தாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட பாதிப்பே இருக்காது அதானே நமக்கு தேவை எவ்வளோ வேணாலும் தோக்கலாம் ஆனால் பாதிப்பு வரக்கூடாது ஆனால் இப்போது சின்னதாக ஒரு தோல்வி வந்தால் கூட பாதிப்பு வருது ஏன் வந்து சாய்பா மேலே பாரத்தை போட்டு அந்த தோல்விகள் ஏன் பாதிப்பு வரல அப்படின்னா உங்கள் மனசு நினைக்குது நம்பிக்கையோடு கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் வெல்லுவோம் இந்த நாள் தோத்தா என்ன இன்னொரு நாள் வெற்றிகரமான நாளில் தானே நமக்கு சாய்ப்பா கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் வந்துடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு தோல்விகள் எதுவுமே செய்யாது நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒன்று தான் தோல்விகள் உங்களை எதுவுமே பண்ணாது 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 அதை நம்புங்க நீங்கள் சாயப்பாவையும் உங்களையும் நம்புனீங்கன்னா கண்டிப்பாக தோல்விகள் ஒன்றும் பண்ணாது அப்படின்றத நீங்கள் நம்புவீங்க ஆனால் இன்றைக்கி மனுஷன் தோல்விகள் படாத பாடுபடுத்தி எடுக்குதுன்னு சொல்லி லெக்சர் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இதை பத்தி நிறைய தேடுறோம் தோத்துடக்கூடாது 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 நினைக்கிறதே தோக்குறதுக்கு சமம் என்ன சப்ஜெக்ட பேசுறீங்க உங்க சப்ஜெக்ட் என்ன உங்க சப்ஜெக்ட் என்ன நல்ல தெளிவா கேளுங்க உங்க சப்ஜெக்ட் என்ன தோல்வி தோல்வியை நினைச்சு நீங்க சப்ஜெக்டா மைண்ட்ல வைக்கிறீங்க நீங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முடிவும் தோல்வியில் போய் முடியுதா இல்லையா ஒரு ரெண்டு பசங்க சாமி கிட்ட வந்து சாமி கும்பிட்றாங்க அதில் ஒருத்த ஃபெயில் ஆகக்கூடாது ஃபெயில் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு இன்னொருத்த பாஸ் மார்க் வாங்கிடணும் பாஸ் மார்க் வாங்கிடணும் அப்படின்னு எக்ஸாம் போகிறாங்க ஃபெயில் ஆகக்கூடாது ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய பையன் ஃபெயில் ஆகிட்டான் பாஸ் ஆகிடணும் பாஸ் ஆகிடணும் சொல்லக்கூடிய பையன் பாஸ் ஆகிட்டா என்ன கணக்கு அப்படின்னா ஃபெயில் அப்படின்றது உங்களுக்கு பிடிக்குது அதனால் அதன்படி நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க எதையும் சரியாக எழுதலை ஆனால் பாஸ் ஆகிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் பேப்பரை எழுதுறீங்க அதனால் நீங்கள் தைரியமாக நம்பிக்கையோடு அந்த எக்ஸாமில் எழுதுறீங்க பாஸ் ஆகிடுறீங்க ஸோ சப்ஜெக்ட் என்ன வாழ்க்கையில் எனக்கு வெற்றியை பற்றி திங்க் பண்ணுறவங்களை விட தோல்வியை பற்றி திங்க் பண்ணுறவங்க தான் அதிகம் ஸோ தோல்வின்றது ஒரு சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்டை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தூங்கும்போது கூட கனவுல கூட தோல்வியை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தோல்விகள் கனவுலையும் வருது நினைவுலையும் வருது நடக்கும்போது வருது தொங்கும்போது வருது சாப்பிடும்போது வருது பேசும்போது வருது எல்லா இடத்துலையும் ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து தோல்வி ஸோ வாழ்க்கையில் தோக்குறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா தொடர்ந்து இது தான் ஸோ ஆராய்ச்சிகளை வந்து பலப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் ஆராய்ச்சிகளை பயங்கரமாக பலப்படுத்துகிறோம் தோற்பது எப்படி தோற்றே தான் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குகிறோம் அது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு தோல்வி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை உங்கள் அகராதியில் மறந்துடுங்க வெற்றி 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 என் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவேன் ஆனால் அந்த உங்கள் வெற்றியை இத்தனை நாள் இத்தனை நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிக்கணும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்காதீங்க அங்கே தான் ரொம்ப தப்பு பண்ணுறோம் என்கிட்ட கேட்குறாங்க சில பேர் சைனா என்னோடய பிரச்சனை எப்போ தீரும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் இது எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் பிரச்சனைகளோட தீவிரம் கர்மாக்களுடைய தீவிரம் மாயை வலையில் இருக்கக்கூடிய இது எல்லாம் உங்கள் கையில் இருக்குது யாரோட கையிலையும் கிடையாது உங்கள் கையில் இருக்குது கடவுளோட கையில் கூட இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய கையை சுத்தப்படுத்துகிறீங்களோ மனசை சுத்தப்படுத்துகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கடவுள் உங்களுக்கு வழி கொடுக்குறாரு அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் கர்மாக்களுடைய பலத்தை குறைக்கணும் நீங்கள் மாயை வலையில் சிக்கிடக்கூடாது உங்கள் மனசு தோல்வியை பற்றி சிந்திக்கக்கூடாது அதை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்து நீ அதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஓனர் இருக்கார் அங்கே வந்து வேலை பார்க்குறோம் நம்ம அவர் வந்து எனக்கு எப்போங்க இன் இன்க்ரிமெண்ட் வர்றது 
அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் முதலாளிகிட்ட கேட்குற மாதிரி இது இன்க்ரிமெண்ட் எப்போ கிடைக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு பீரியட் வரணும் அந்த பீரியடில் உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எல்லாமே பார்ப்பாங்க இல்லை ஓவராலாக எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க உங்கள் டிசிப்ளின் உங்கள் பஞ்சுவாலிட்டி உங்களுடைய எஃபிஷியன்சி உங்களோட டைமிங்கு உங்கள் பொலைட்னஸ்ஸு நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு எப்படி கோஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க மற்ற ஸ்டாஃபுங்க கூட நீங்கள் உங்கள் பாஸ்க்கு எவ்வளோ ஃபேவராக இருக்கீங்க ஸோ வெளியில் இருக்கக்கூடிய அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸை நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்போ வந்து முதலாளி கையில் கிடையாது யாரோட கையில் இருக்கு உங்கள் கையில் இருக்குது உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை நீங்கள் தீர்மானிக்கணும் ஸோ தீர்மானித்த முதலாளி கொடுப்பார் அதே மாதிரி தான் இங்கே நீங்கள் உங்களுடைய எல்லா வேலைகளையும் நீங்கள் உறுதிப்படுத்தி உத்தரவாதமான ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்து நின்னீங்க அப்படின்னா கடவுள் என்ற முதலாளி உங்களுக்கு நிச்சயமாக நல்ல தீர்ப்புகளை வழங்குவார் அப்போது யாரோட கையிலையும் இல்லை எல்லாம் உங்கள் கையில் உங்கள் கையில் நீங்கள் பிறக்கும் போதே அத்தனை விஷயத்தையும் கடவுள் கொடுத்துட்டாரு இதை நீங்கள் எப்படி சிறப்பாக்கிக்கிறீங்க அந்த சிறப்பாக்குனா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் போனஸ் தீபாவளி நேரத்தில் போனஸ் கொடுக்கும்போது குடும்பம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு டபுள் டைம் இல்லையா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்குற இடத்துல வந்து முப்பதாயிரம் ரூபா சேல்ரி முப்பதாயிரம் ரூபா போனஸ் வித் ஸ்வீட் பாக்ஸ் வித் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ் அவங்களுக்கு ஸ்டாஃபுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணி தருவாங்க சில இடத்துல டபுள் ப்ரொமோஷனாக இருக்கும் சில இடத்துல சிங்கிள் ப்ரொமோஷனாக இருக்கும் ஏதாவது சம்திங் ஒன்று ஏன்னா அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு ஏன்னா உங்களுடைய பார்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்கள் பார்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்ததால் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கிறதால உங்களுக்கு பொசிஷன் கிடைக்குது ஸோ அந்த பொசிஷனை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கும் அதை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கும் நம்ம நிறைய முயற்சிகள் செய்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உழைக்கணும் அதே மாதிரி சாய்ப்பா கிட்ட இருந்து உங்களோட வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வாழ்க்கையில் நல்ல மனுஷனாக முதல்ல இருக்க முயற்சி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த மனுஷன் என்னென்னலாம் செய்வானோ அதையெல்லாம் உள்வாங்கியிருக்கணும் ஒரு மனுஷனுக்கு எதிரான எண்ணங்கள் தான் அவனோட செயல்களை கொடுத்து அதில் நல்லதாக கெட்டதான் உருவாக்குதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒருத்தவனை வாழ வைக்கிறோமா ஒருத்தவனை வந்து வாழ வைக்காம ஏதாவது பழி வாங்குறோமா அப்படின்றது நம்ம செயல்கள் முடிவு பண்ணும் அதன்படி தான் வாழ்க்கையில் நமக்கு பாவம் செஞ்சோமா புண்ணியம் செஞ்சோமா அப்போ எப்படி இருக்குது சிந்தனைகள் எண்ணங்கள் செயல்கள் அதனுடைய விளைவுகள் இவ்வளோ தானே வேற ஏதாவது இருக்கா என்றைக்குமே ஒரு செடி வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன விதை போடுறீங்களோ அதுதான் முளைக்கும் நீங்கள் ஒரு மாம்பழத்துக்கு விதைய போட்டீங்கன்னா அரளி பூவாக விதைக்கும் அப்போ நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் விதை அந்த எண்ணங்கள் எப்படி விஷ விதையா இல்லை நல்ல விதையா இவ்வளோதான் ரொம்ப 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 கான்செப்ட் இஸ் வெரி ஈஸி இது யார் வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து பெரிய படிப்பு படிச்சுருக்கணும் பெரிய தத்துவம் இது பண்ணியிருக்கணும் பெரிய பெரிய நூல்கள் படிக்கணுன்றது கிடையாது அனுபவமே நூல்கள் ஒவ்வொரு மனுஷங்களோட அனுபவங்கள் தான் நம்ம படிக்கிறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எதுவாக இருக்கட்டும் ஒரு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் படிக்கிறீங்க எழுதுறீங்க அதை வந்து படிக்கிறீங்க சில வாழ் வாழ்வியல் முறையில் பற்றி நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா ஒருத்தவங்க கூட அனுபவங்கள் தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க அதை தான் நம்ம படிக்கிறோம் வாழ்க்கைனா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் தட் உங்களோட பேசிக் கிளாஸஸ் இட்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் கிளாஸஸ் ஸோ வாழ்க்கையில் கிளாஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அது கற்று கொடுக்குற அனுபவங்கள் நான் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு பெரிய புக்கையும் படித்தது கிடையாது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ணது கிடையாது மைண்டுக்குள்ளே ஓடக்கூடிய தாட்ஸ் இந்த தாட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் ஓடிட்டு இருக்குது எல்லாரும் 
அந்த தேர்ட்ஸை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறவங்க வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறாங்க அது ரெகக்னைஸ் பண்ணாமல் எண்ணம் போல் எண்ணமோ வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு போகலான்றவங்க அது ரெகக்னைஸ் பண்ணலை அதுக்கு இம்பார்ட்டனே கொடுக்கல இம்பார்ட்டன் கொடுக்காமல் இருக்கிறதால அனைத்தும் வீணாக்கப்படுகிறது உங்களுடைய ஒவ்வொரு எனர்ஜி உங்களோட ஒவ்வொரு தாட்ஸும் விலை மதிப்பு அது அது வேல்யூவை பண்ண முடியாது அன்வேல்யூபிள் பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் எல்லாத்தையும் வந்து அலட்சியப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு மனுஷனுக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அதை நம்ம அலட்சியப்படுத்துறோம் ஒரு மனுஷனுக்கு உதவணும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அதை அலட்சியப்படுத்துறோம் அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு நீங்க உதவி பண்ணல அப்படின்னா உபத்திரம் பண்றீங்களான்னு யோசிக்கணும் சரி உதவி இல்லை உபத்திரம் இல்லைன்னா இஸ் அ மெயின்டைன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கர்மாக்கள் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் ஏன்னா நல்லதும் பண்ணல கெட்டதும் பண்ணல எஸ் அப்போ நல்லது பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கர்மாக்களும் நம்மள மாதிரி வளருது நம்ம கெட்டது பண்ணுறோன்னா நம்மளுடைய வளர்ச்சியை குறைக்குது அவ்வளோதான் ஸோ ரொ வெரி ஈஸி லைஃப் லைஃபுடைய கான்செப்ட் வெரி ஈஸி ஆனால் அதை எடுத்துட்டு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் இங்கே சேலஞ்ச் பிறக்கும் போதும் ஒன்றும் தெரியல இறந்ததுக்கு அப்புறமும் என்னன்னு தெரியல ஆனால் இடையில் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில் கற்றுக் கொடுத்த அனுபவம் இதை நம்ம சரியாக கற்றுக்கிட்டோமா நல்ல டீச்சர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்களா இல்லை மோசமானவங்க கற்றுக் கொடுத்தாங்களா கடவுள் கற்றுக் கொடுத்தாரா இல்லை சாத்தான் கற்றுக் கொடுத்துதா அதான் சில மதத்தில் சொல்லுவாங்க சாத்தான் 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 சாத்தானா எண்ணங்கள் தான் சாத்தான்றது வந்து பேய் பிசாசோ அதெல்லாம் கிடையாது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நல்லா பார்த்தேன் ரோட்டில் பார்த்தா வெள்ளையாக ஒரு உருவம் நாலு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு கண்ணுக்கு மட்டும் தான் தெரியுது மீதி மூணு பேர் கண்ணுக்கு தெரியல ஏன்னா அவங்க எண்ணங்கள் வெள்ளையாக ஒரு உருவம் போகுது அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நைட் ரூமில் வந்து லைட்டில் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு சின்ன லைட் கூட போடாதுங்க கும் இருட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஜஸ்ட் அப்படியே கண்ணு திறந்து செவத்தே பாருங்கள் ஒரு வெள்ளையாக ஒரு உருவம் போகிறதா மாதிரி நினச்சிக்கோங்க அது கண்டிப்பாக அது வெள்ளையாக உருவம் போகும் ஏன்னா எண்ணங்கள் வெளியில் உருவமாக வருது இதான் சொல்லுவாங்க சில பேர் பேயை நான் பார்த்தேன் பிசாச நான் பார்த்தேன்னு நான் நம்புகிறவன் பார்க்குறான் நம்பாதவன் பார்க்கவே மாட்டேன்றான் அப்போ வந்து என்னென்னா நான் நம்பலை நான் பார்க்கல ஸோ நம்புனா எல்லாமே நடக்கும் நல்லதோ கெட்டதோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க என் சாய்ப்பா இருக்காருப்பா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்போ நம்ம ஒரு நம்பிக்கை எங்கே பண்ணுறோம் நல்ல விஷயத்துக்கு மட்டும் நம்பிக்கை வைக்கிறோம் பேய் இருக்குது பிசாஸ் இருக்குது அப்படின்றதில் நம்பிக்கை வைக்கலை அதனால் நிம்மதியாக இருக்கும் பேய் படம் பிசாஸ் படம் பார்த்தா கூட சம காமெடியாக இருக்கும் ஆனால் பேய் படம் பிசாஸ் படம் உண்மை நினச்சி 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 இருட்டாச்சுன்னா பயம் ஏன்னா இருட்டில் தான் பேய் வரும் ஏன் பகலில் பேய் வராதா இருட்டில் தான் பேய்க்கு கண்ணு தெரியுமா அதை நான் ஆந்தையா இதெல்லாம் நம்ம திங்க் பண்ணணும் இருட்டில் தான் பேய் வரும்னா பேய்க்கு காலே இருக்காதா சரி பேய்க்கு கால் இல்லைனா ஏன் கை இருக்குது ஏன் தலையில் முடி இருக்குது அது என்ன பேய்களுக்கு வந்து ஆம்பளை பேய்க்கு கூட முடியே பெருசாக இருக்குதுன்னு தெரியல ஒரு 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 லேடிஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு முடி ஆம்பளைக்கு இருக்குது என்ன அது கணக்குன்னு தெரியல அப்போ ஆம்பளை பேயே இல்லையா ஒன்லி பொம்பளை பேய் மட்டும்தானா நிறைய படத்தில் சொல்லுவாங்கல்ல மோகினி பிசாசு ஏன் ஆம்பளை பிசாசே வராதா மோகினி பிசாஸ் மட்டும்தான் வருமா அப்போ பேயில் கூட பொம்பளை பேய் மட்டும்தான் இருக்குது ஆம்பளை பேய் இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கணும் இதெல்லாம் யோசிக்கும் போது நம்ம சிரிப்பு சிரிப்பும் பாருங்கள் அதான் உண்மை ஏன்னா ஒன்றுமே கிடையாது சும்மா சாமி கும்பிட இல்லாட்டி பேய் பிடிச்சிரும் எதுக்கு சாமியை கும்பிட வைக்கிறதுக்காக பெரியவங்க சொன்ன வார்த்தை அப்படிலாம் பயந்தாவது பசங்க பொண்ணுங்க சாமி கும்பிடுவாங்க சின்ன வயசில் விட அலட்சியப்படுத்துவாங்கன்னு சொன்ன ஒரு கட்டுக்கதை ஊருக்கு முன்னாடி வந்து ஐயனார் சாமி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா எந்த கெட்ட சக்தி வராதுன்னு உள்ளுக்குள்ள அந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதற்கு ஸோ நல்ல விஷயங்களை நம்புறது தப்பே கிடையாது ஆனால் இது மாதிரி பீதியை கிளப்புற விஷயத்தில் நம்பணும் அப்படின்னா அது தப்பாக போயிடும் இப்போ இந்த உலகத்தில் ரெண்டே ரெண்டு தான் நல்ல செயல் கெட்ட செயல் எதை எடுக்கிறீங்களோ அதான் வாழ்க்கை அதனால் வாழ்க்கையில் ஏன் கஷ்டம் வருது கண்ணீர் வருது அப்படின்னா நீங்கள் அதை நினைக்கிறீங்க இன்னும் சொன்னால் நீங்கள் அதை லவ் பண்ணுறீங்க 
நீங்கள் அதை லவ் பண்ணதால் அது உங்களை போட்டு துரத்து துரத்து துரத்துது நீங்கள் லவ் பண்ணாமல் ஹேட்டியோ சொல்லி பாருங்கள் அது உங்கள் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே வராதுன்னு சொல்லி தாடி உங்கள் முடிக்கிற ஜெய் சைரா சாயிரா சாயிரா ஓம் சாயிரா சாயிரா